লাগছে ছাদে এসে তুমি এটা কি করছো তোমাকে কতবার বলেছি ওকে ঘর থেকে বাইরে বের করবে না তুমি তো আমার কোনো কথাই শুনো না মা ঘর থেকে বের হলে ওর একটু ভালো লাগে আর ডাক্তারও তো বলেছে ওকে একটু ঘর থেকে বের করতে ওকে খোলা জায়গায় নিয়ে আসতে শোনো তানা তোমার ওর বিষয়ে কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না ওর জন্য তো আমি আছি আমি ওকে দেখে রাখবো তুমি যে মা কতটা ওকে দেখে রাখো সেটা তো দেখছি আমি তানা তুমি কিন্তু ইদানি মুখে বেশি বেশি কথা বলছো ঠিক আছে তোমার যখন এতটাই ওকে টেক কেয়ার করার ইচ্ছা তাহলে এক কাজ কর কলেজের পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঘরে বসে ওকে টেক কেয়ার কর ঠিক আছে আহা এত বকছ কেন তানাকে বাচ্চাদের তো বকতে নেই তানা খুব ভালো মেয়ে তাই না তানা আমি যখন তোর মার কাছে আসি তুই সবসময় এরকম করিস আরে আমি তোর বাবার অনেক আগের বন্ধু এখন হয়তো তোর বাবা পৃথিবীতে বেঁচে নেই আর তাছাড়া আমি তো তোর বাবার মতোই তাই না তুই কার সাথে কথা বলছো তুই তো জন্ম থেকেই জীবনটা একটা চলো আমার রুমে গিয়ে আমাজ করি চলো কিন্তু এটা তো অনেক দামি পাঁচ লক্ষ টাকা এত বছর যাবে তোমাদের দায়িত্ব পালন করছি কখনো খরচ করতে কৃপণতা করেছে আমি বলো আর এটা তোমার তো সামান্য পাঁচ লাখ টাকা এটা কি এমন টাকা আমার জন্য বলো এত দামি গিফট যখন দিয়েছো তখন রিটার্ন গিফট তো দিতেই হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই রিটার্ন গিফট তো আমি আশা করতেই পারি তবে মজা এখন হবে না মজা তো তখনই হবে যখন তুমি আমার বাইকের ব্যাক সাইড এ বলবে আচ্ছা ঠিক আছে চলো ডার্লিং তোমার রিটার্ন গিফট অনেক ধারণ ছিল 
তুমি এইভাবে আমার সব গোলা সব পূরণ করতে থাকো আর আমি তোমাকে একের পর এক রিটার্ন দিতে ফোন দিচ্ছি তোমাকে টাকার জন্য তুমি তো ফোনই ধরছো না তাই ভাবলাম তোমার সাথে খুব দেখা করতে চলে আসি আমার কাছে এখন কোনো টাকা নেই তুমি পরে এসো কোনো ব্যাপার না টাকা নাই তো তুমি চিন্তা করো না আমি আছি কতবার তোমাকে বলেছি তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থেকে কথা বলবে যাক বাবা যখন বিশ লাখ টাকা দরকার ছিল তখন তো খুব ভালোবেসে কথা বলছিলি আর এখন বলছো দূর থেকে কথা বলার জন্য আর কত কাঁদবে একটা কাজ করো বিয়ে করে নাও আমাকে রানীর মতো করে সাজিয়ে রাখবো তোমার সব টাকা শোধ করে দেবো বাজে কথা একদম বলবে না বেরিয়ে যাও ভালোবেসে কথা বলছি বলে তুমি আমাকে থাপ্পড় মারবে হাতছাড়া হাতছাড়া বলছি আমার টাকা কখন পাবো টাকা দিয়েছি বুঝলি টাকা টাকা দাও আমার চলো চলো আমার হাত চল যাবার আসছি সেই বাসাই তোকে না কতবার বলছি এই বাসে না আসার জন্য বড় হয়ে আমার কথা তুই বুঝতে পারছ না হাতছাড়া কথা বলো তো আমি তো এই বাড়িতে টাকা চাইতে এসেছি তুমি কি করতে এসেছো হ্যাঁ বাজে কথা বন্ধ কর আর চুপচাপ এ বাসা থেকে বেরিয়ে যা হ্যাঁ আমি তো এই বাসা থেকে চলে যাব চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়ে গেলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার বিশ লাখ টাকা চাই এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি আমার বিশ লাখ টাকা না দেশ তাহলে পুরো বাড়িটাই বেঁচে দেবে পথে বসে যাবে মনে রাখবে সময় মাত্র চব্বিশ ঘন্টা মনে রাখবে সময় মাত্র চব্বিশ ঘন্টা যা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও এখন আমি কি করি আমি এত কম সময়ের মধ্যে বিশ লাখ টাকা কোথায় পাবো ডার্লিং এত চিন্তা করো না তো চিন্তা করবো না কেন তুমি শুনলে না ও কি বলে গেল ও আমাদের বাড়ি ছাড়া করবে আমি আছি তো তাই না আর এত চিন্তা করলে তো সমস্যা সমাধান হবে না তার চেয়ে বরং তুমি একটা কাজ করো আমার সাথে একটা ডিল করে নাও ডিল কিসের ডিল আমার সাথে যদি তুমি ডিলটা করো তাহলে তোমার সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তুমি অনেক সুখে থাকবে কিন্তু ডিলটা কি সেটা তো বলো আসো বলছি আমি বসো তোমার মেয়ে তা নাকি কর বরং এই ডিলটা তোমার ফায়দা হবে কিন্তু বিয়েটা তো তুমি আমাকেও করতে পারো তাই না তা নাকে কেন দেখো সোনা তোমার সাথে আমার যেরকম সম্পর্ক চলতেছে চলুক না এটা তো ভালো আর রইল বাকি বিয়ে তোমার মেয়ে তা নাকে বিয়ে করে নি তাহলে জিনিসটা সুন্দর হবে সবসময় এখানে থাকবো তোমার টেক কেয়ার করতে পারবো দেখো এই ডিলে যদি তুমি রাজি হয়ে যাও তাহলে তোমার দুইটা ফায়দা হবে প্রথম ফায়দা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা আমি এখানে থাকবো তোমার আশেপাশে থাকতে পারবো সবসময় কাছে পাবো দ্বিতীয় ফায়দাটা হচ্ছে তোমার সমস্ত আবদার চাহিদা চাওয়া পাওয়া সব পূরণ করব তাহলে এখন তুমি বলো এই ডিলটা কি তোমার জন্য অনেক উপকার না আমি এই ডিলে রাজি আছি কারণ আমি তোমাকেও চাই আর টাকাও চাই তাহলে চলে এসো বাকি রইল তানহা 
ওকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার ইয়েস মাই বেবি ভাই কি রে কি অবস্থা হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করেছিস কি হলো তুই এমন করছিস কেন কি রে শরীর ভালো লাগছে না কি হয়েছে সোহানের কাছ থেকে বিশ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে টাকা না দিলে আমাদের এই পুরো বাড়ি বেঁচে দিবে সোহানের কাছ থেকে আমি বিশ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলাম তার বদলে এই বাড়ির পেপার আমি ওকে দিয়েছিলাম কিন্তু এত অল্প সময়ে আমি এত টাকা কোথা থেকে দিব সেজন্য সেই বাড়ি বিক্রি করতে বলছে शोध कर दिवे सबकि ठीक हो जाए আমি জানি তোর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনেক খুব কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু মা শোন সাবির তোকে বিয়ে করার পর ও এই বাড়িতে আসার জন্য রাজিও হয়েছে শোন সাবিরকে বিয়ে করলে তুই তোর ভাইয়ের কাছ থেকেও দূরে থাকতে পারবি না এই বাড়িতেই থাকতে পারবি আর তাছাড়া সে আমাদের সমস্ত ঋণ শোধ করে দিবে আর আর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে না মা এটা হয় না প্লিজ মা আমি বুঝতে পেরেছি তুই তোর ভাইকে ভালোবাসিস না তুই তোর মাকে ভালোবাসিস না তার মানে তুই চাচ্ছিস আমরা এই বাসা থেকে বের হয়ে যাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই এর থেকে ভালো এর থেকে আমার মরে যাওয়া অনেক ভালো সত্যি বলছিস থ্যাংক ইউ মা থ্যাংক ইউ তুই আমাকে এই বাড়ি বেতার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিবি থ্যাংক ইউ সবকিছু <laughs> করতে <laughs> 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 <laughs>
ব্যাপার সাবি তুমি এখানে বসে ড্রিঙ্কস করছো আজকে না তোমার ফুল সজ্জা নাটক করছে তোমার মেয়ে ও ফুল সজ্জা হতে বারণ করে দিয়েছে তাতে কি হয়েছে মেয়ে ফুল সজ্জা করেনি তো কি হয়েছে মেয়ের মা তো আছে চলো আজকে আমরা ফুল সজ্জা করি বিল হয়েছিল তোমার সাথে তোমার 20 লক্ষ টাকার ঋণ আর তোমার আলামাইসের জন্য ডিল হয়েছিল তোমার সাথে ফুল সজ্জা করার জন্য না সীমা তুমি তোমার টাকা পয়সার জন্য আলামাইসের জন্য নিজের মেয়ের জীবন এভাবে বলি দিতে পারলে না মানি না মানি না আমি এবিয়ে করব না আমি ফুল সজ্জা তোকে আমার কথা মানতেও হবে আর ওর সাথে ফুল সজ্জা করতেও হবে না আমি করব না ফুল সজ্জা ঠিক আছে দেখাচ্ছি এবার বল আমার কথা শুনবি কি না আর যদি আমার কথা না শুনি তাহলে তোর এই জানের জল পড়ানোর পড়ান ভাইটাকে এক নিমিষেই শেষ করে দেব কি করছো মা তুমি তো করতে পারো না আমি কি করতে পারি না সেটা দেখ দিব দিব আমি রাজি সরি বাবা আসলে কি ঘি যদি সোজা আঙ্গুলে না উঠে তাহলে আঙ্গুলটাকে পাকা করতে হয় বুঝেছ
चलना <laughs> कथा कथार अबाध्य हबना अपनी जे भावें ठीक से भाव चलब खराब सामने मन मत हवार आचर सह्य करते खराब ना तुम बोझार चेष्टा कर एकम्र तुम छाड़ा प्रत्येक मानस बुझे
আজকে ও নেকলেস তবে অনেক খুশি হবে কি ব্যাপার আজকে তোমাকে অনেক খুশি খুশি লাগছে এটা নিশ্চয় আমার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ সুইটার দারুণ একটা নেকলেস এনেছো সুইটার আমি এক্ষুনি এটা পরে আসছি দাঁড়াও এই নেকলেসটা তোমার জন্য না এটা তানহার জন্য সারা জীবন আমার কাছ থেকে গিফট নিয়েছো এইবার অন্তত পক্ষে মেয়েটাকে একটু গিফট নিতে দাও মেয়েটা বউ হওয়ার সব গ্রহণ করতে দাও যত সব আলি নিজে নেই 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 कत दारण लगे कत बार बोले दूर थे कथा टीसर टोल सबित तो तुम्हारे सब टाइम परिशोध कर दिए बोकना चायना जान तो जख तक बसा चले आसे और कल कर अनेक बरक्त कर प्रयोजन तुम्हें शुद्ध टाक टा करो 
এই নাও ধরো এখানে এক লক্ষ টাকা আছে এই মাসে আর কোন টাকা টাকা করবে না এতদিন অনেক ফুটতে পড়েছে আমার হাজবেন্ডের টাকায় আর না সাবদিন আমার হাজবেন্ড ওর টাকার উপর শুধু আমার অধিকার আছে আর কারো না তুমি কিছুদিন আগে ওনাকে 10 লক্ষ টাকা দিয়েছিলে না সেই টাকা এই মহিলা ফুটতে করে উড়িয়েছে এই মহিলাকে আর কোনো টাকা তুমি দিবে না এই মহিলা তার ঋণ নিজে শোধ করবে তুমি যেমনটা বলবে ঠিক তেমনই হবে আমি আজ পর্যন্ত তোমার কোনো কথা ফেলেছি বলো না আমি একটু ফ্রেশ হতে যাচ্ছি তুমি থাকো হ্যাঁ তুই কি পেছিস হ্যাঁ তুই আমার বিরুদ্ধে সাব্বিরের কাছে কথা বলাচ্ছিস সাব্বি আমার হাজবেন্ড আর আমি আমার হাজবেন্ডকে সতর্ক করা আমার দায়িত্ব আমি আমার হাজবেন্ডকে সতর্ক করছি আমার হাজবেন্ড যাতে অন্য মহিলাদের পাল্লায় না পড়ে তাই এসব কি বলছিস তুই মহিলা আমি তোর মা হই মা মা নামে শব্দটার অর্থ কি আপনি জানেন আপনি আমার মা হতেই পারেন না আপনি যদি আমার মা হতেন তাহলে সন্তানের জীবন এভাবে নষ্ট করতেন না আপনি আপনি মা নামে কলঙ্ক অসভ্য অসভ্য মত কথা বলছিস মায়ের সাথে তোকে আমি মেরেই ফেলবো তোকে আমি আমি কিছু সময়ের জন্য যেতে না যেতে তুই তোর বয়ঙ্ক রূপটা দেখিয়ে দিলি তোর সাহস কি করা হয় তার আগে হাত দেওয়া আজকের পর থেকে যদি তুই ওর হাত দিয়েছিস তাহলে তোর সমস্ত খরচা দেওয়া বন্ধ করে দিব তখন তুই রাস্তা রাস্তা বিক্রিয়া করে খাবি তা না চলো চিন্তা করো না বাসায় কেউ নেই তানহা ওর ভাইকে নিয়ে ডক্টরের কাছে গিয়েছে অনেকদিন ধরে তুমি আমার ঘরে আসো না চলো না আজ কিছু করি কেন করলে তুমি আমার সাথে এটা আমি তোমাকে ছাড়বো না তুমি ডেকেছ আর আমি মোটর গাড়ি মতো দৌড়ে চলে এসেছি আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না 
যে আমরা দুজন এখানে দাঁড়িয়ে আছি শুধু কথাই বলবে কিছু কাজ করবে না হ্যাঁ চলো 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 আমার তার শুয়েছে না চলো 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 সামলান নিজেকে আইন আইনের কাজ করবে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে না চলো साथ मृदु ताना के हत्या कर তানহার পোস্টমর্টম রিপোর্ট চলে এসেছে আর সেটা দেখে আমরা জানতে পেরেছি তানহাকে গোলা টিপে হত্যা করা হয়েছে তারপর তার গলায় ছুরি চালানো হয়েছে গতকাল মিঠু এখানে এসেছে কারণ তানহা মিঠুকে এখানে আসতে বলছে তানহা প্ল্যান করেছিল মিঠুর হাত ধরে তানহা এই বাসা থেকে পালাবে কি বলছেন আপনি হ্যাঁ তার না গতকাল রাতে আমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল আর তখনই আমি জানতে পারলাম যে ওই বিয়েটা কেন করেছে কি অবস্থায় করেছে ছাড়বো না আমি আমি ছাড়বো না তোমাকে তুমি এসেছো আমাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছ না মেরে ফেলো এমন জীবন থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভালো কিন্তু মরে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে কিছু সত্যি কথা বলে যেতে চাই কি সত্যি কথা এই সাব্বির বাবুর সাথে আমার মা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে আমি বিয়ে করতে না চাওয়ায় আমার ছোট ভাইটাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে সেদিন তোমাকে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম আমি কিন্তু বলতে চেয়েও বলতে পারিনি কারণ আমি তোমাকে যদি বলতাম তাহলে আমার ভাইটাকে মেরে ফেলতো তুমি মেরে ফেলো আমাকে তুমি মেরে ফেলো এরকম জীবন থাকার চেয়ে মরে যাওয়া হাজার গুণে ভালো আমি প্রতিনিয়ত একটা জীবন তো লাশের মতো বেঁচে আছি ভালো লাগছে না আমার এসব জীবন छोट भाई मेरे फिल আমি 
তাহলে তুমি কালকে সকালে রেডি থেকো আমি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব তারপরে আমরা তিনজন অনেক দূরে চলে যাব আর সেখানে অনেক সুখে থাকব অনেক সুখে থাকবো আমরা আর তারপর যখন ওকে আমি নিতে আসি তখন দেখি যে যখন আমি শরীরটা হাতে নেই তখন ওখানে সবাই চলে যায় আর সবাই ভাবতে থাকে যে খুনটা আমি করেছি আমি তার নাকে মারিনি ইন্সপেক্টর তার আগে যদি ও খুন করে না থাকে তাহলে কে খুন করেছে হারি স্যার ওনাকে নিয়ে আসুন আপনি এদিকে আসুন আপনার মেয়ে তাহার খুনে তাই আপনাকে গ্রেফতার করা হলো এসব আপনি কি বলছেন ইন্সপেক্টর সাহেব আমি আমার নিজের মেয়েকে খুন করব এটা অসম্ভব কি আপনি চিনতে পারছেন ওনাকে कल देखो चेक कर लब्बिर आहमेद कल देखो चेक कर क्लियर हलम उन्नी निर्दोष तर जो अपन कल रेक चेक करी अपनार कल रेक चेक करी जानते के हत्या करार आगे अपनी प्रतियत ही सोहान साथ कथा एरपर हमें सोहान कल रेक चेक करी सोहान कल रेक चेक करते जिस समय हत्या करा है सोहान लोकेशन यहाँ तरपे सोहान के ग्रेफ्तार करी এবং থানায় নিয়ে যাই থানায় নিয়ে গিয়ে ওকে যখন আমরা জামাই আদর করি তখন ও সব কিছু বলে দেয় এখন কি আপনি সব কিছু বলবেন নাকি আপনাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ওর মতো আমি আমি তানাকে খুন করেছি কারণ আমি সাবিরের জীবন থেকে তানাকে অনেক দূরে পাঠাতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেন করেছেন কারণ কারণ সাবিরের সাথে আমার একটা ডিল হয়েছিল সে যদি আমার মেয়ে তানাকে বিয়ে করে তাহলে আমার সব আরাম আয়ের সব চাহিদা সে মিটাবে আমি যা যা পছন্দ করি সব সে এনে দিবে আমার সব শখ সে পূরণ করবে কিন্তু বিয়ের পর সে একদমই পাল্টে গেল সে আমাকে একদম দেখতেই পারত না আমাকে সহ্যই করতে পারত না তাই আমি প্ল্যান করেছি তানাকে আমি সাবিরের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিব আর আমি যদি আবারও সেই স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনে ফিরে যেতে চাই তাহলে তানাকে সাবিরের জীবন থেকে সরাতে হবে সারা জীবনের জন্য তারপর আমি তানাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ওকে খুন করতে একা পারব না বলে সোহানকে আমি ডেকে পাঠালাম সোহানকে আমি আমার রূপের জালে ফাঁসালাম खुन करते 
সে আমার পথের কাঁটা হয়ে গিয়েছে সেই কাঁটা যদি সরাতে পারো তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে সেদিন রাতে সোহান আর আমি মিলে ওকে খুন করি আপনি আমার রুমে কি করছেন বের হন আমার রুম থেকে বের হন তুই আর আমি অনেক সুখে থাকবো অনেক সুখে ঘুরুন 